。最近一直都在说英国航母伊丽莎白女王号要来南海，现在终于来了。据我国著名智库南海战略态势感知发布消息称，伊丽莎白女王号已经进入马六甲海峡区域，预计二十六号就能到达南海海域。据悉，此次航母舰队是英国近年来对外派出的最强部队，被英国视为走向全球的开始。据悉，美国还在背后给英国加码。据报道，美媒大肆宣扬此次伊丽莎白女王号此次行动，并声称英美关系是否特殊，将取决于此次英国航母在南海是否进入中国南海十二海里水域，这明摆着是怂恿英国挑衅我国的主权。不过，英国国内此前也为此次航母亚洲之行进行了辟谣，宣称此次不是针对任何国家，为其此次亚洲之行。降温，避免激怒中国，所以英国航母此行到底会做何动作，目前不得而知。不过，我们不能放松警惕，该有的准备也还是要有的。这不，广东海事局二十六号发布警告：南海川岛东南海域于二十七号至二十九号进行军事训练，相关海域禁止通行。这已经是近一个月以来南海地区第二次近海演习了。前不久，珠海海域也举行了实弹射击演习，让人不免认为解放军这是在迎接伊丽莎白女王号做充足的准备，并且二十六号至。名博主梁无咎发布了一张照片，内容是国产零五五万吨大驱在海上航行的画面，并配文“零五五出海”。这一下在网上引起了巨大的反响。毕竟在英国航母进击我国南海的敏感时刻，中国海军的任何行为都非常值得关注，更何况是大名鼎鼎的零五五万吨大驱呢？很多网友都猜测，零五五此次出航很可能与英国航母南海挑衅有关，双方或许会在南海进行直接交锋，届时解放军将火力全开，英国很可能会在南海吃下大亏。英国海军刚在黑海地区吃了大亏，被俄罗斯用实弹狠狠地教育了一番。此番前来南海挑衅，很多人认为解放军很可能会做出与俄罗斯一样的举动。毕竟目前中国海军水面实力已经超过了俄罗斯。零五五又是世界上最先进的万吨大驱之一，英国航母舰队很难在南海讨到好处。奉劝伊丽莎白女王号航母在南海最好老老实实的路过，不要再写什么幺蛾子。中国主权是不容挑衅的，解放军早已准备好一切。一旦英国方面有越线举动，解放军将果断采取措施。英国航母此行稍有不慎，或将面临万劫不复的后果。据最新消息显示，英国海军伊丽莎白女王号航母已经穿越了马六甲海峡，正在往南海方向行进。从去年开始，英国就在为这一场全球部署造势。但是，无论是想挑衅中国，还是试图扩大国际影响力，外界都不看好。英国早已经不是曾经的日不落帝国，而中国也早已经不是百年前的中国。但是，为何英国仍然会一意孤行呢？这背后或许同美国的撑腰脱不了干系。不过，与其说是撑腰，不如说是怂恿胁迫。在英国航母即将进入南海挑衅之际，美国方面就。开始拱火，称英国需要用实实在在的行动来向美国证明英美的双边关系是特殊的，而这一证明方法就是进入中国南海岛礁十二海里之内挑衅。我们知道，十二海里是一个国家的领海线，这条线也被认为是具有法理和政治的双重意义。简而言之，如果有人未经中国政府允许闯入这条线挑衅，那么这样的行为就相当于挑战中国的底线。尽管美国一直以自由航行为名在中国海域周边进行挑衅举动，但是实实在在的闯入南海岛礁十二海里内挑衅的情况少。只有少，这也直接表明美国是清楚这一问题的严重性的。但是这次美国却想要英国完成这一美国自己都不敢做的事情。美国认为，一旦英国做了这个炮灰，将会有更多的美国盟友效仿，届时就可以最大限度的搅乱中国局势。单从美国这一挑衅意图来说，中国是绝对不可接受的。其公开让盟友当炮灰，使出自己都无法接受的招式，这是完完全全的强盗行径。而从另一个角度来说，美国如此怂恿，似乎是在成全中国。为什么这么说呢？我们知道，随着中国国力的增强，以美国为首的域外挑衅势力越来越多地纠集在中国海域周边。这样的挑衅举动给中国制造了不少的麻烦，而造成这一现象的根本原因，除了有美国的带动外，还在于中国的战略威慑力没有得到很好的证明。尽管中国军力发展突飞猛进，但是这一实力并未得到实战检验。而这次英国如果真的听从美国的话，进入十二海里挑衅，那么我军可借此一举两得，完全有理由对其采取相应的基层举措。一来，这将会帮助中国。重建战略威慑力，对外证明中国强大的实力以及底线不容侵犯的决心。二来也算是报了中国百年之仇，所以就目前来看，最着急害怕的应该是英国才对。近期以来，在美国的挑拨下，日本也开始跟随美国的步伐，对中国不断挑衅。先是把台海地区称之为国家，后来又狂言要联美保台。现在又学起了美国惯用的招数，开始拉拢澳大利亚一同来干扰中国了。看来日本还真是把自己当回事儿了。
据《环球时报》援引澳大利亚广播公司相关消息报道称，日本驻澳大利亚大使山上信悟二十一号在澳全国新闻记者俱乐部上发表演讲时表示，日本完全赞同澳大利亚在对抗中国经济上所做的一系列举措，并且在对抗中国的所有政策上，日方完全给予支持，还称日本和澳大利亚目前是友好的战友。在新时代中，澳大利亚应该和美国、日本一起联手来对抗中国，共同面对在当今时代中国的发展所带来的挑战。此外，岸上信物还提到，澳大利亚在关注中国南海的同时，也应该关心东海局势，因为东海对于澳大利亚也是同样重要。这两个海域对澳大利亚和日本的发展同样具有决定性作用，因此不应该忽视。在讨论完海域问题后，日本大使还疯狂为澳大利亚送糖衣炮弹。称赞澳方处理国际关系的方式极为妥善，并解释日本和澳大利亚的合作关系至关重要，澳日应该保持密切的战略合作关系。有相关分析人士认为，日本如今在美国的挑唆下变得狂妄至极，但是他们应该还没有明白自己只是个跳梁小丑，因为美国现在只是为了遏制中国的发展才对中国进行各种干扰。美国政府明白中国现在实力强大。并不想与中国真正的展开斗争，因为那样只会两败俱伤，对美国来说并没有多大好处。所以，这也是美国一边干扰中国的动作接连发生，一边却派高官多次想要与中国会见的原因。但日本却误判了形势，成为了一个小丑，动起了真格。对此，戴旭大校也做出了点评，他认为日本就是一个小岛国，这个岛国具有狗的本性，只会服利不服理。若是谁能打服他，他们就会乖乖发出哀嚎。然后朝你摇尾巴，顺从许多。但如果你给他好的脸色，他就会不知天高地厚。因此，我们必须找准日本死穴，狠狠地打疼他，打得他摇尾巴，这样他们才会对中国服软。的确如此，日本当年被美国投了原子弹后，就乖乖地发出了哀嚎，如今却又给美国当炮灰去了。所以，从这我们就能看出他们的本性。不过，日本如今这样的举动，也正好给了我们一个机会。解放军正好可以名正言顺地出兵了。想要干扰中国，那我们就新仇旧恨一起算，打得你学狗叫，乖乖摇尾巴。最近一段时间，相信大家都会有个明显的感受，那就是美日加强了对中国的挑衅力度。日前，美国副国务卿谢尔曼在访问日本之后，还联合日方在会谈新闻稿中，就东海、南海以及台海等敏感区域问题对中国指名道姓的加以批评。对此，中方已经提出了严正交涉，并表达出强烈不满和反对。我们都知道，美日口中所说的那些问题都属于中国内政，他们根本无权来加以干涉。尽管美日都曾表态说要支持一中原则和不支持台湾独立，但是他们干出来的事却屡次触碰到中国的底线。例如，美军机已经在短短两个月的时间内三次抵达台北地区，这明显就是赤裸裸的对中国发起挑衅。台海问题是中国的核心利益，这是全世界都知道的事情。美日对此当然也是十分清楚的，但是他们却偏偏揣着明白当糊涂。其实这也是美国在恶华战略上黔驴技穷的表现之一，因为就目前的情况来看，拜登政府拉拢盟友在各个领域对华挑衅，不是遭到中方强烈反制，就是搬起石头砸了自己的脚。眼看反华效果不佳，他们就只能铤而走险的频繁利用台海这张王牌，来妄图中国在其他领域做出妥协。不过，即便是美军机三次抵台，中国也只是按照自己的节奏在做好自己的事情。显然，美国是低估了中国的战略定力。然而，在这种背景下，日本方面竟然也蠢蠢欲动了起来。据共同社消息称，日本海上保安厅的一艘“富竹号”巡逻舰和一艘“出羽号”巡逻舰，在近日出现在了台湾海峡所谓的中线上，很有可能是因为美国的怂恿。因为在美副国务卿访问日本后不久，日本舰就罕见地出现在了台海海域。如果没有美国的撑腰，日本绝对不敢这样踩着红线挑衅中国。不过有意思的是，在中国大陆还未来得及做出反击之前，美日舰机接连闯入台海的举动，似乎让台岛陷入了紧张之中。据国台办发言人近日表示，由于河南连日的特大暴雨，导致郑州等地区发生了严重灾情。对此，台当局领导人和台岛各界人士都对受灾地区表达关切慰问和捐助物资。这一幕与之前大陆爆发疫情，台当局和无良媒体落井下石的态度形成了鲜明的对比。
。对此，有专家认为，或许是每日触及红线的挑衅动作，让台当局担忧解放军会有武力行动，因此他们才会在这个敏感时刻对大陆罕见地释放了善意。最后，我们想说，尽管台当局这一举动并不能从根本上缓解现在紧张的台海局势，但起码能让两岸关系稍稍有所回暖一些。同时，我们也希望岛内的分裂势力能够及时醒悟，让两岸同胞能够早日欢聚一堂，也让中国尽早实现真正的统一。